हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक टार्टिकोलिस एंड इट्स मैनेजमेंट अगर हम देखें टार्टिकोलिस क्या होता है टार्टिकोलिस इज आल्सो नोन एज राई नेक टार्टिकोलिस को राई नेक के नाम से भी जानते हैं इट इज ए डिस्टोनिक कंडीशन डिफाइंड बाई एन एबनॉर्मल एसीमेट्रिकल हेड और नेक पोजिशन हुई मे बी ड्यू टू वेराइटी ऑफ कॉजेज टार्टिकोलिस मीन्स होता है कि जो हमारे हेड और नेक की पोजीशन होती है वो एबनॉर्मल पोजीशन उसकी होती है एसीमेट्रिकल पोजीशन होती है इसके बहुत सारे रीजन हैं जो टार्टिकोलिस टर्म है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है टार्टस जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड नेक या कॉलम नेक जैसे कि ये आपको इमेज में शो हो रहा है टार्टकोलिस में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है मोस्टली चिल्ड्रन में होती है ये चिल्ड्रन में जो पीडियाटिक कंडीशन में बहुत सारी कंजनाइटल डिजीज होती हैं जिसमें थर्ड मोस्ट कॉमन डिजीज जो है ये है फर्स्ट जो है हमारा है हिप डिस्प्लेजिया देन क्लब फूड मीन सी टी ई वी कंजनाइटल टेलीपस इक्वाइनो वायरस देन थर्ड कंडीशन जो है हमारी टार्टकोलिस है जो कंजनाइटल टार्टकोलिस अब हम देखते हैं अगर नेक जो डिस्टोनिया है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो अगर देखें टार्टकोलिस को तो टार्टकोलिस इज ये फिक्स आर डायनेमिक टिल्ट रोटेशन विद फ्लेक्शन आर एक्सटेंशन ऑफ द हेड आर नेक इसमें क्या होता है जो हमारा हेड और नेक का जो होता है ये टिल्ट कर जाता है रोटेट कर जाता है एक साइड में इसमें फ्लेक्शन डिफार्मिटी भी हो सकती है एक्सटेंशन डिफार्मिटी भी हो सकती है द टाइप ऑफ टार्टिकोलिस कैन बी डिस्क्राइब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द हेड एंड नेक हेड और नेक के पोजीशन के बेस पर जो टार्टिकोलिस है एक होता है लेट्रोकोलिस लेट्रोकोलिस मीन्स होता है द हेड इज डिप्ड टुआर्ड द शोल्डर तो इसे हम क्या बोलते हैं लेट्रोकोलिस जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है सेकेंड होता है रो, रोटेशनल टार्टिकोलिस रोटेशनल टार्टिकोलिस का मीनिंग होता है द हेड रोटेट अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जब हमारा हेड जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रोटेट कर जाए तो उसे बोलते हैं रोटेशनल रोटेशनल टार्टिकोलिस देन आता है इंटीरोकोलिस एंटीरोकोलिस का मतलब होता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक जैसा कि आपको इमेज में सो हो रहा है एंटीरोकोलिस में देन आता है रिट्रोकोलिस रिट्रोकोलिस मीन्स होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड एंड नेक नेक बैकवर्ड मीन्स जो हमारे हेड का जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है और नेक का जो है बैकवर्ड एक हो जाता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं रेट्रोकोलिस जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है और टार्टिकोलिस में तो आपको दिख ही रहा है तो ये है कि जो हमारे हेड और नेक की क्या पोजीशन होती है उसके बेसिस पर टार्टिकोलिस का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ नेक डिस्टोनिया अब अगर हम साइंस नॉर्मल टार्टिकोलिस के साइंस सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है जो मान लीजिए किसी को राइट साइड की टार्टिकोलिस है तो उसमें क्या होता है जो उसका लेफ्ट साइड होगा जो उसका नोज होगा वो फेस होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है रोटेट कर जाएगा और जो अफेक्टेड साइड है जो राइट साइड है वो वो जो है टिल्ट कर जाएगा राइट शोल्डर की तरफ जो है तो इस ये इसमें इस, इस, इस क्या होता है जो हमारी रा, राइट एस सी एम सी एस सी एम है मीन्स स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्राड मसल्स है उसके टाइटनेस की वजह से होता है इसके साइंस सिम्टम्स की बात करें तो इसके टार्टिकोलिस कैन बी डिसऑर्डर इज सेल्फ एज वेल एज सिम्टम्स इन द अदर कंडीशन टार्टिकोलिस एक तरह का डिसऑर्डर भी है और सिम्टम्स भी है और इसके अदर सिम्टम्स की बात करें तो नेक पेन आकर्षणल फार्मेशन ऑफ द मॉस थिक एंड आर टाइट एंड स्टोनोक्लेडोमेस्ट्राड मसल टेंडरनेस ऑन द सर्वाइकल स्पाइन ट्रेमर इन द हेड अनइक्वल शोल्डर हाइट डिक्रीज नेक मूवमेंट तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है देखने को मिलते हैं नॉर्मली टार्टिकोलिस कंडीशन में अब अगर हम टाइप्स देखें टार्टिकोलिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो टार्टिकोलिस जो है मेनली वैसे फोर फाइव टाइप्स के होते हैं कंजनाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस पास्चरल टार्टिकोलिस अकुलर टार्टिकोलिस जिसे हम ट्रॉकुलर टार्टिकोलिस के नाम से भी जानते हैं एक है स्माजमोडिक टार्टिकोलिस जिसे हम राई नेक के नाम से भी जानते हैं और एक क्यूट टार्टिकोलिस होता है अब अगर हम बात करें सबसे पहले कंजेनाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस के बारे में जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है जितनी भी टार्टिकोलिस होती हैं मोस्टली जो कंजेनाइटल ही होती हैं जो कंजेनाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस है बहुत ज़्यादा कॉमन करनी इस टार्टिकोलिस है विच इज प्रेजेंट एट बर्थ द काज ऑफ कंजेनाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस इज अनकलियर इसके जो काजेज हैं वो अनकलियर हैं सपोज काज इनक्लूज इसके जो और काजेज हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये हो सकते हैं वो काजेज हैं बर्थ ट्रामा इंट्राइटेराइन मल पोजिशन रिपीटेटिव माइक्रोट्रामा विद इन द ओम टू द स्टर्नोक्लेडोमेस्टार्ड मसल्स सडन चेंज इन द कैल्शियम कंसनट्रेशन इन द बॉडी काजिंग प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द मसल कंट्रक्शन 
मीन्स जो बॉडी में क्या हो कि कैल्शियम का अचानक से चेंज हो जाए तो बहुत देर तक हमारी मसल कॉन्ट्रेक्टर रहती है उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है साथ ही साथ अगर ओम में स्टर्नोक्लोडोमेस्ट्रॉयड का जो है रिपीटेटिव माइक्रोट्रामा हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है इंट्रा यूटेराइन माल पोजिशन की वजह से भी हो सकता है और अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बर्थ ट्रामा अगर है उस कंडीशन में भी हो सकता है साथ ही साथ साथ अगर कंजनाइटल टार्डकोलिस की बात करें तो कंजनाइटल टार्डकोलिस इज प्रजेंटेड एट फर्स्ट टू फर्स्ट वन टू फोर बीक आप एज एंड आ हार्ड मास यूजली डेवलप तो ये हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ इट इज ए नॉर्मल डायग्नोस यूजिंग अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी एंड आ कलर हिस्टोग्राम आर क्लिनिकली थ्रू इवेलुएटिंग द इन्फेंट्स पैसिव सर्वाइकल रेंज ऑफ दी रेंज ऑफ मोशन तो सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन को एसेस करके हम पता कर सकते हैं हिस्टोग्राम से कलर मैच करके पता कर सकते हैं साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी से भी हम पता कर सकते हैं कंजनाइटल टार्टकोलिस प्रजेंट है या नहीं और इसको हम कब पता कर सकते हैं फर्स्ट टू फोर्थ वीक में अब हम देखते हैं एक्वायर्ड टार्टकोलिस से तो कंजनाइटल टार्टकोलिस वगैरह एक्वायर्ड टार्टकोलिस की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं एक होता है स्पाजमोटिक टार्टकोलिस दूसरा होता है परमानेंट टार्टकोलिस स्पाजमोटिक टार्टकोलिस को हम बोलते हैं क्लोनिक और परमानेंट टार्टकोलिस को हम बोलते हैं टोनिक तो जो हमारा कंजनाइटल टार्टकोलिस होता है ये तो जाहिर सी बात है बच्चों में ही होगा जो एक्वायर्ड टार्टकोलिस है ये एडल्ट में भी डेवलप हो सकता है बट ये बहुत कम होता है मोस्टली जो कंजनाइटल टार्टकोलिस है वही होता है बच्चों में होता है अब नॉन कंजनाइटल मस्कुलर टार्टकोलिस में रिजल्ट फ्राम इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्केयरिंग आर डिजीज ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा देन एडनाइटिस देन टांसिलाइटिस देन रोमेटिजम इनलार्जमेंट इनलार्ज सर्वाइकल ग्लैंड देन रिट्रोफेरेंजियल एफसीसिस फार्मेशन हो सकता है सेरिवेलार ट्यूमर डेवलप हो सकता है ये सारे रीजन होते हैं एक्वायर्ड टार्टिकोलिस के अब देखें तो इसमें क्या होता है सेल्फ लिमिटिंग होता है मीन्स वन आर मोर मोर ऑफ द नेक मसल इज पेनफुल इसमें क्या होगा सेल्फ लिमिटिंग लिमिटिंग हो जाएगा क्योंकि मीन्स राइट साइड की या लेफ्ट साइड की या दोनों साइड की हो सकता है या नेक की और भी मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं जिससे कि पेनफुल हो सकता है साथ ही साथ ट्यूमर ऑफ द पोस्टीरियर फोसा पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है हमारे फेरिंग्स में ईयर में देन एडेनेक्टॉमी जो हमारी एडने एडनेक्टॉमी में क्या होता है केम काज ग्रीसल्स सिंड्रोम हुई कैन काज सबलक्सेशन ऑफ द अपर सर्वाइकल ज्वाइंट तो इसकी वजह से भी हो सकता है साथ ही साथ ड्रग इंड्यूस्ड एक्वायर टार्टिकोलिस हो सकता है मीन्स अगर कोई एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहा है एंटी इमिटिक ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं साथ ही साथ फाइब्रो डिस्प्लेजिया की वजह से भी जो है एक्वायर टार्टिकोलिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं अगर अब हम बात करें कि अदर टाइप्स के जो टार्टिकोलिस हैं जैसा कि हमने बताया था स्पाजमोडिक टार्टिकोलिस ट्रॉकलियर टार्टिकोलिस तो स्पाजमोडिक टार्टिकोलिस को देखें तो रिकरेंट आर ट्रांजियंट कॉन्ट्रक्शन ऑफ द मसल ऑफ द नेक जो निक की मसल्स है वो जो है रिकरेंट या कॉन्ट्रक्शन इसमें हो जाए तो इसकी वजह से मोस्टली इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्टर्नोक्लेडो मेस्टार मसल्स इन्वॉल्व होती है या सी एम मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है इसमें क्या क्या डेवलप हो सकता है सर्वाइकल डिस्टोनिया हो सकती है इडोपैथिक सर्वाइकल डिस्टोनिया हो सकती है इंटरमीडियंट टार्टिकोलिस हो सकता है तो ये सारे रीजन है स्पाजमोडिक टार्टिकोलिस के अगर ट्रॉकलियर ट्रा, टार्टिकोलिस की अगर हम बात करें कंजेनेटल फोर्थ नर्व पॉलिसी जिसे के नाम से भी जानते हैं तो दिस इज अन रिलेटेड टू द स्टर्नोक्लोडोमेस्ट्रॉयड स्टर्नोक्लोडोमेस्ट्रॉयड से रिलेट नहीं करती है कास्ड बाई इन डैमेज टू द ट्रॉकलियर नर्व ट्रॉकलियर नर्व जो है हमारी फोर्थ नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से हो सकता है दैट सप्लाई टू द सुपीरियर आबलिक मसल ऑफ दी आई जो आई के सुपीरियर आबलिक मसल को सप्लाई करती है तो उसकी वजह से जो है डेवलप हो सकता है अब अगर हम बात करें टार्टिकोलिस की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं मीन्स टार्टिकोलिस में लीड टू दी एडिशनल प्रॉब्लम्स तो इसमें क्या हो सकता है टार्टिकोलिस की वजह से फ्लैटनिंग ऑफ दी स्कल स्कल जो है इस इन्फेंट का फ्लैट हो सकता है मोमेंट दैट फेवर वन साइड ऑफ दी बॉडी अफेक्टिंग द आर्म ट्रंक एंड हिप जिस साइड का मोमेंट जो है अफेक्ट करता है एक सेगट के बॉडी का उसके साथ उस उस साइड का आर्म ट्रंक और हिप भी अफेक्टेड होता है दिस कैन लीड टू स्ट्रेंथ इम्बैलेंस सच एज एलिवेटेड शोल्डर एंड साइड बेंडिंग ऑफ दी नेक ट्रंक तो इससे क्या होता है जो शोल्डर होगा वो एलिवेटेड रहेगा ट्रंक की साइड बेंडिंग रहेगी एक साइड में दिस मोमेंट पैटर्न कैन लीड टू डीले ग्रास मोटर डेवलपमेंट इससे जो है जो इन्फेंट होगा चाइल्ड होगा उसका ग्रास मोटर डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाएगा डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया डेवलप हो सकती है स्कूलियोसिस डेवलप हो सकता है लिमिटेड एबिलिटी टू टर्न द हेड टू सी 
हीयर एंड इंटरेक्ट विद सराउंडिंग सराउंडिंग से अगर हमें इंटरेक्ट होना है जिस भी पेशेंट को है जिस भी बच्चे को है तो उसको हेड को टर्न करने की जो एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी ही सुनने की एबिलिटी हो वो भी कम हो जाएगी सराउंडिंग से जो इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है साथ ही साथ वो भी कम हो जाएगी हुई कैन लीड टू डिले कागनेटिव डेवलपमेंट और इससे कागनेटिव डेवलपमेंट भी जो है वो डिले हो जाएगा साथ ही साथ डिले बॉडी अवेयरनेस आर लाइक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन तो साथ ही साथ जो अवेयरनेस है बॉडी अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस इंटरेक्शन जो है ये भी डिले हो जाएंगे डिफिकल्टी विद बैलेंस और जो बेबी है उसे बैलेंस बनाने में डिफिकल्टी होगी साथ ही साथ एसीमेट्रिकल विजन चेंज जो होगा जो विजन चेंज होगा वो एसीमेट्रिकल चेंज होगा और एडिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं इमेज में जैसा कि आपको शो हो रहा है ये सारी प्रॉब्लम जो है डेवलप हो जाएंगी बेबी में अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम पेशेंट की जनरल हिस्ट्री लेते हैं उसकी उससे हमें पता चल जाता है बर्थ हिस्ट्री लेते हैं हिस्ट्री ऑफ आर ट्रामा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं साथ ही साथ एक्सरे स्पाइन की देखते हैं जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी एक्सरे देखते हैं साथ ही साथ एम देखते हैं देन अल्ट्रासोनोग्राफी देखते हैं मस्कुलर टिश्यू की कलर हिस्टोग्राम देखते हैं आप टू मेट्रिस्ट इवेलुएशन भी हम करते हैं अब अगर हम एसेसमेंट की बात करें तो एसेसमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एसेमेट्रिकल सेमेट्रीज इंक्लूडिंग फेसियल क्रेनियल नेक एंड पोजिशनल प्रेफरेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लेजियोसेफेली ये चीज़ें हम जो है ऑब्जर्वेशन में चेक करते हैं साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन क्राइजिज जो स्किन की क्रीज हैं स्किन की क्रीज जो बन रही है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्फेंट इन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएटिव अप्रोप्रिएट पोजिशन टू डिटेक्ट ए सेमेट्री एंड स्क्रीन डेवलपमेंटल माइल स्टोल जो डेवलपमेंटल माइल स्टोल है उसको भी चेक करते हैं साथ ही साथ सर्वाइकल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन टेस्ट करते हैं साथ ही साथ अपर एंड लोअर लिम्ब रेंज स्क्रीन रेंज ऑफ मोशन स्क्रीन करते हैं हिप डिस्प्लेजिया देखते हैं और देखते हैं कंजाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस और स्पाइन एसेमेट्री है ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो हम समझ जाते हैं साथ ही साथ पेन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग मूवमेंट दोनों में हम चेक करते हैं कि रेस्ट में पेन है कि नहीं है मूवमेंट में पेन है कि नहीं साथ ही साथ पल्पेशन ऑफ स्टर्नोक्लोडोमेस्ट्रॉयड फॉर साइज एंड इलास्टिसिटी एंड प्रजेंस ऑफ मास पलपेट करके हम ये पता करते हैं कि साइज का हिस्टोनोक्लोडोमेस्ट्रॉयड मसल्स की इलास्टिसिटी क्या है और प्रजेंस मास उसमें प्रजेंट है कितना प्रजेंट है देन स्क्रीन ऑफ विजुअल ट्रैकिंग विजुअल ट्रैकिंग के लिए स्क्रीन करते हैं साथ ही साथ स्क्रीन मसल टोन मसल टोन को देखते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसमें जो रेड फ्लेज हैं मसल्स में वो कितने हैं पुअर ट्रैकिंग है एबनॉर्मल मसल टोन है या फीचर इनकन्सिस्टेंट विद कंजनाइटल मस्कुलर टार्टिकोलिस है पुअर प्रोग्रेस विद ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पर कितना प्रोग्रेस हो रहा है ये सारी चीज़ें हम जो है ऑब्जर्व करते हैं एसेस करते हैं अब हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली इसका मैनेजमेंट जो है तो सर्जिकल है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है तो इनिशियल कंडीशन में हम क्या करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पहले अप्लाई करते हैं टू करेक्ट द डिफार्मिटी बाय रिलीज ऑफ द कॉन्ट्रेक्टेड साफ टिश्यूज इसे हम रिलीज करके करते हैं इससे क्या होता है टू मेनटेन द करेक्शन बाई स्वीटेबल एक्सरसाइज रिजमेन एवॉइडिंग रियकरेंस तो इससे जो है हम एक्सरसाइज रिजमेन अप्लाई करते हैं जिससे कि इसको हम एक तो करेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ इसका रियकरेंस ना हो उसके लिए भी हम ठीक कर सकते हैं अब फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं अर्ली माइल्ड केसेस में हम क्या करते हैं चिल्ड्रेन विद अ माइल्ड डिग्री ऑफ डिफार्मिटी रिपोर्टिंग अर्ली फॉर द ट्रीटमेंट कैन मैनेज विद फिजियोथेरेपी तो अर्ली कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी से मैनेजमेंट करते हैं अब फिजियोथेरेपी में सबसे पहले हम इवेलुएशन करते हैं इवेलुएशन में केयरफुल्ली इवेलुएट द रेंज ऑफ मोशन एंड डिग्री ऑफ डिफार्मिटी पहले रेंज ऑफ मोशन देखते हैं और डिग्री ऑफ डिफार्मिटी कितना है ये चेक करते हैं उसके बाद हम मसाज थेरेपी अप्लाई करते हैं मीन्स आप टिश्यू मैनुपलेशन मसाज कैन रिलैक्स द मसल प्रिसीडिंग द स्ट्रेचिंग मैनुएबल स्ट्रेचिंग मैनुएबल को स्टार्ट करने के लिए जो है मसाज थेरेपी पहले हम अप्लाई करते हैं देन थर्मोथेरेपी मोबिलिटी अप्लाई करते हैं बहुत केयरफुल्ली जो है थर्मोथेरेपी मॉडलिटीज अप्लाई करते हैं जिससे कि जो रिलैक्सेशन है मसल्स का वो इंड्यूस हो साथ ही साथ पैसे मूवमेंट भी हम करवाते हैं द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन विद हेड बियॉन्ड द इज ऑफ द टेबल विद द नेक इन एक्सटेंटन बाई पोजिशन ऑफ पिल्लो अंडर द थोरेसिक रीजन जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है इस पोजिशन में हम जो है पैसे मूवमेंट जो है हेड का करवाते हैं साथ ही साथ टू अटेन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन को अटेन करते हैं ऑल द मोमेंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन आर डन इन ए फार्म ऑफ स्लो रिलैक्स्ड पैसिव मोमेंट के फार्म में जो है हम सर्वाइकल के सारे जो है मूवमेंट करवाते हैं साथ ही साथ दस दिस शुड बी फॉलोड बाय सस्टेन पैसिव स्ट्रेचिंग टू द अफेक्टेड स्टर्नोकलोड मेस्टार मसल्स
जैसे काइनेसियो टेपिंग कर सकते हैं सर्वाइकल ब्रेस अप्लाई करके सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करके हम जो है मेंट करेक्शन को मेंटेन करते हैं साथ ही साथ सेम मैनेवर कैन बी रिपीटेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट विजिट और मतलब पर डे रेगुलर यही जो है मैनेवर हम अप्लाई करते हैं साथ ही साथ अगर एक्टिव करेक्शन है तो एक्टिव करेक्शन इज बेस्ट अचीव्ड बाय असिस्टिंग द चाइल्ड हेड टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट मूव इन द प्रॉपर आर्क ऑफ द करेक्शन तो उस इस कंडीशन में हम एक्टिव करेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ पीएनएफ अप्लाई करते हैं पेशेंट विद नेक एक्सटेंशन कैन बी यूज टू एन एडवांटेज विद इम्फेसाइज ऑन स्ट्रेच एंड ट्रक्शन इसमें हम पहले स्ट्रेच करेंगे ट्रक्शन के साथ जो है तो और एक्सटेंड करके नेक को रखेंगे मीन्स पी टेक्निक जो है हम अप्लाई करेंगे देन अगर हम देखें तो साथ ही साथ होम ट्रीटमेंट प्रोग्राम भी हम कहते हैं करने के लिए जिसमें दिस एज्यूम एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड दिज मैनुपुलेशन नीड टू बी रिपीटेड जो मैनुपुलेशन हम करवाते हैं वो बोलते हैं कि इसे बार बार रिपीट करना है द मदर शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली फॉर दिस इसके लिए हमें मदर को ट्रेन करना पड़ता है मदर को पूरी तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिससे कि मदर जो है वो घर पर भी मैनुपुलेट कर सकती है द पोजिशनिंग और पोजिशनिंग जो है वो भी एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ दी हेड ड्यूरिंग डीप स्लीप इन इम्पॉर्टेंट जो बच्चा डीप स्लिप कर रहा होता है तो एग्जैक्ट जो पोजिशनिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है तो पोजिशनिंग का भी विशेष ध्यान रखते हैं इसके लिए हम पिलो का यूज करते हैं साथ ही साथ अदर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट अगर अदर चिल्ड्रेन और सॉरी ओल्डर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट के लिए सॉरी ओल्डर जो चिल्ड्रेन होते हैं एडल्ट के लिए उनके लिए विद एडवांसिंग एज द डिफार्मेटिव गेट ऑर्गेनाइज एंड डज नॉट गेट करेक्टेड बाई कंजर्वेटिव मेथड इससे क्या होता है जो ओल्ड चिल्ड चिल्ड्रेन होते हैं ओल्डर या एडल्ट में क्या होता है डिफार्मेटिव ऑर्गेनाइज हो जाती है जिसकी वजह से कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीटमेंट हो पाना मुश्किल होता है इनके लिए फिर हम जो है सर्जिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो खासकर जो कंजर्वेटिव मेथड में फिजियोथेरेपी हम ये सारी एक्सरसाइजेज जो है बेबी को करवाते हैं अब हम देखते हैं जो हमारा ऑपरेटिव मेथड है जो उसका तो इसमें हम क्या करते हैं सब क्यूटेनियस टीनोटोमी करवाते हैं ओपन टीनोटोमी करवा सकते हैं बाईपोलर टीनोटोमी करवा सकते हैं रेडिय रेडिकल रिसेक्शन आप स्टर्नोमेस्ट्रॉयड ट्यूमर आर द स्टर्नो क्लूडोमेस्ट्रॉयड मसल्स का हम करवा सकते हैं द स्टर्ना एंड द क्लेबिकुलर हेड ऑफ द स्टर्नो मेस्ट्रॉयड आर डिवाइडेड टू क्लोज द ओरिजिन एलॉन्ग विद रिलीज ऑफ द टाइट फेसिया उसको हम जो है जो हमारा स्टर्नम है और क्लेबिकुलर हेड है स्टर्नो मेस्ट्रॉयड पर दोनों को डिवाइड कर डिवाइडेड टू द क्लोज ओरिजिन जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ पर जो टाइट फेसिया है उसको रिलीज करते हैं साथ ही साथ द हेड इन देन मोबलाइज जो हेड है उसको मोबलाइज करते हैं और देन प्लास्टर कास्ट कास्ट जो है ओवर करेक्टेड पोजीशन पर टू टू फोर बीक के लिए अप्लाई कर देते हैं साथ ही साथ मोबलाइजेशन इज बिगिंग एज सुन एज पास्ट पासबिल जैसे ही जो प्लास्टर कास्ट होता है उसको रिमूव करते हैं तुरंत हम मोबलाइजेशन जो है स्टार्ट करवा देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी का क्या मतलब मैनेजमेंट करते हैं पीटी मैनेजमेंट तो उसमें क्या करते हैं हार्ट पैक फॉर द पेन रिलीफ के लिए हार्ट पैक लगाते हैं साथ ही साथ एक्टिव मूवमेंट ऑफ द स्टर्नो क्लूडोमेस्ट्राइड टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जरी वीकनेस पोस्ट सर्जरी वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्टिव मूवमेंट करवाते हैं स्टर्नो क्लूडोमेस्ट्राइड मसल का साथ ही साथ फ्री एक्टिव मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करेक्शन फॉलोड बाई रजिस्टर्ड एक्सरसाइज साथ ही साथ फ्री एक्सरसाइज एक्टिव एक्सरसाइज के साथ हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करवाते हैं सेल्फ करेक्शन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर और साथ ही साथ सेल्फ करेक्शन करवाते हैं मिरर के सामने खड़ा करके स्पेशली मॉल्ड सर्वाइकल कॉलर एंड मेंटेन द करेक्शन ड्यूरिंग द स्लीप और सर्वाइकल कॉलर का भी यूज करने को बोलते हैं और स्लीप के टाइम जो है पोजिशन मेंटेन करने को बोलते हैं दिस इज ऑल अबाउट टार्टिकोलिस एंड इट्स मैनेजमेंट थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू